হ্যাঁ ওয়াস কন অন এভরিবাডি কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং কি আপনাদের দিনকাল সব ভালো যাচ্ছে তো আজকে আমি দুই দিন ধরে ইউটিউবে আমার ইউটিউবের জন্য ভিডিও তৈরি করতে পারতেছি না তো আজকে যে ভিডিওটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাইয়া আমি তো লেকচারটা শুনতেছি কিন্তু বুঝতে পারতেছি না অথবা একটু একটু বুঝতে পারতেছি কোনো উপকার হচ্ছে কি হচ্ছে না বুঝতে পারতেছি না তো এক্ষেত্রে আমি আজকে কিছু বলতে কথা বলতে যাচ্ছি তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমি যখন লেকচারগুলো শুনতাম তো প্রথম অবস্থায় আমি অনলি আমার মনে হয় যে ওয়ান হান্ড্রেড দশের মধ্যে আমি জাস্ট ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে আমার জাস্ট আমি যেটা বুঝতে পারতাম সেটা হচ্ছে অনলি ধরুন যে আপনার টেন পারসেন্ট অথবা ফিফটিন পারসেন্ট সব সর্বপ্রথমে যখন আমি শুরু করি তো দশ পার্সেন্ট অথবা ফিফটিন পার্সেন্ট শুনতাম মানে শুনতাম টোটালটাই কিন্তু বুঝতাম শুধুমাত্র দশ থেকে পনেরো ভাগ তো প্রথম প্রথম এরকম হবে প্রথম প্রথম আমাদের একটু কনফিউজ আমাদের সিচুয়েশান চলে আসবে যে কিছুই বুঝতে পারতেছে না কী বলতেছে তবুও মানে শুনে যাবো না কি করব তো এরকম যাদের আমাদের কনফিউশনটা আছে তো অবশ্যই লেকচারগুলো শুনতে হবে কারণ প্রথম প্রথম একটা ছেলে অবশ্যই যখন একটা ছোট্ট বাচ্চা যখন হাঁটতে শেখে তখন সে অনেকবার পড়ে যায় তো একই সিচুয়েশান আমাদের হবে শেখার ক্ষেত্রে তো এটা আমাদের হবে এবং কি এর ক্ষেত্রে আমি যেই বিষয়টা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আমি মানে কি একটা যখন ইনফরমেশন আমরা যখন একটা ইনফরমেশনের একটা যখন ব্যাংক আমাদের সামনে খুলে আছে এখন ওইখান থেকে আমরা যদি দশ পার্সেন্টে নিতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের সার্থকতা এবং কি সেই জিনিসটা যদি আমি শিখতে পারি দ্যাট ইজ ইনা ফর মি ফর দ্যাট টাইম তখন পরবর্তীতে যখন আপনি আবার লেকচারটা শুনবেন তখন কিন্তু সেখান থেকে সেই দশ পার্সেন্ট বুঝবেন না তখন কিন্তু আপনি সেখান থেকে দশ পার্সেন্ট থেকে আপনার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা ফিফটিন পার্সেন্টে যেতে পারে অথবা টোয়েন্টি পার্সেন্টে যেতে পারে আপনি সেই লেকচারটা আর একটু ভালো করে বুঝতে পারেন তো এরকম হবে যে প্রথমে আপনার একটু বুঝতে সমস্যা হবে পরবর্তীতে আপনি যখন আবার শুনবেন তখন আবার একটু ভালো করে বুঝতে পারবেন এবং কি ভালো করে আর একটা কথা বলে রাখি যে একই সাথে আমরা যখন আমরা যেহেতু বিগিনার একই সাথে কখনোই সম্পূর্ণ লেকচারটাতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব না অথবা সম্পূর্ণ লেকচারটা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বোঝা সম্ভব নয় তো এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেক্ষেত্রে যে এখন কথা হচ্ছে যে আমার মানে টোটাল লেকচারটা বোঝার কোনো দরকার নাই আমি যেটুকু শুনতেছি ওর মধ্যে যা যেইটুকু বুঝতে পারতেছি সেটাই আমার জন্য হেল্পফুল হচ্ছে অ্যাটলিস্ট আমি তো কিছু বুঝতে পারতেছি সেখান থেকে এমন তো না যে সেখান থেকে কিছুই বুঝি নেই দ্যার ইস নাথিং লাইক দ্যার আই 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 হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড এনিথিং ফ্রম দিয়ার আই আন্ডারস্টুড অনলি ফিউ থিংস ফ্রম দেয়ার বাট অ্যান্ড অ্যান্ড দ্যার ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি আমি যেই যেই বিষয়টা সেখান থেকে বুঝতে পেরেছি অথবা যেই বিষয়টা আমার মনে হচ্ছে যে না এটাই আমার জন্য আবার তো কার্যকরি সো দ্যার ইস ইনাফ দ্যার ইজ দ্য থিং আই ওয়ান্ট হি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড এর পরবর্তীতে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা লেকচারগুলো শোনার পর সেখান থেকে যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আপনারা বুঝতে পারতেছেন না সেই ওয়ার্ড মিনিংগুলো আর নোট করে নিন নোট করে নেওয়ার পর সেগুলোর বাংলা মিনিংগুলো আপনারা বের করে নিন অথবা আর একটা সাজেশন আমি আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানে কখনো ই করতে মানে আমার মনে হয় যে আপনারা আগে লেকচারগুলো কন্টিনিউয়াসলি শুনতে থাকুন আর ওয়ার্ড মিনিংগুলো আপনারা পরে খুঁজলেও হবে আপনারা আগে অ্যানালাইসিস করুন যে আসলে ওরা যে এইভাবে বলল ওরা কি বিষয়টা মিন করতে যাচ্ছে আপনারা একটু নিজের ব্রেনটাকে ইউজ করুন যে এইটা কি আসলে আমি যেটা আইডিয়া করতেছি এর সাথে মিলে যাচ্ছে কিনা তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে যে আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটি অথবা আপনি আপনার ব্রেনটাকে ইউজ করতে পারতেছেন আর পরবর্তীতে যখন আপনার লেকচারটা কয়েকবার শুনে শুনে ভালো করে লক্ষ্য করবেন কথাগুলো আপনি যখন লেকচারটা শুনে শুনে আপনার মানে কি যে একটা ইস মানে তৈরি হয়ে গেছে যে একটা মানে মানে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আপনার মনে চলে আসবে যে না এই লেকচার এই কথাটা আবার বলছিল তো এই কথাটা আবার বলছিল যেহেতু কিন্তু এই কথাটার মানিটা মানে আমি বুঝতে পারতেছি না অথবা ইয়েটি বুঝতে পারতেছি না তো তখন আপনি কি করবেন তখন জাস্ট আপনি ডিকশনারি থেকে সেই মিনিংটা বের করে নেবেন সহজ হিসাব সবার আগে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা একটা লেকচার শুনতে থাকুন শুনে শুনে নিজে বোঝার চেষ্টা করুন নিজের ব্রেইন ইউজ করুন যে কিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে আর একটা কথা হচ্ছে তারপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি যখন আপনার ইংলিশ যেই ওয়ার্ড মিনিংটা আপনার ব্রেইনে একেবারে সেট হয়ে যাবে না এটা এভাবে বলতেছে আপনার ব্রেইনে একেবারে সেট হয়ে যাবে তখন আপনি জাস্ট ডিকশনারি থেকে আপনার সেই ওয়ার্ড মিনিংটা বের করে নিন তাহলে এক্ষেত্রে হবে কি আপনার ইংরেজিটা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে মুখস্থ করার দরকার হচ্ছে না আপনার সেটা অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে আর আপনি জাস্ট বাংলাটা দেখে নিলে আপনার বাংলাটা এমনিতেই সেটা থেকে যাচ্ছে আমি ভোকাবুলারিটাকে এইভাবে মুখস্থ করেছি
আপনারা ভোকাবুলারিটা মুখস্থ করার দরকার নেই আপনারা জাস্ট কন্টিনিউয়াসলি লিসেনিং করতে থাকুন লিসেনিং করতে করতে এক সময় সেই ইংরেজি ওয়ার্ডটা আপনার টোটালি মাইন্ডে সেট হয়ে যাবে যে না এই ওয়ার্ডটা বারবার বলতেছে কিন্তু এই ওয়ার্ডের মিনিংটা আমি জানতেছি না বুঝতে পারতেছি না তো তারপরে কি করবেন যখন এইভাবে আপনার ওয়ার্ড মিনিংগুলো আপনার ব্রেনে বেশ কয়েকবার আপনার যখন চর্চা হয়ে যাবে তখন জাস্ট ডিকশনারি থেকে সেই বিষয়টা আপনি নিয়ে নিন আর সেই বিষয়টা আপনারা জাস্ট বাংলাটা দেখে নিন তারপরে বিষয়টা ক্লিয়ার সো আমার ক্ষেত্রে আমি এইভাবে করেছিলাম অ্যান্ড আই হোপ দে আর অল অফ ইউ আন্ডারস্ট দ্য পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি সো দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিওস দ্যান এ সাবস্ক্রিপশন উইল বি রিয়েলি ভেরি গ্রেট সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড যেই বিষয়গুলো টপিকগুলো বললাম সেগুলো একটু অবশ্যই প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন তো অবশ্যই আই হোপ দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য বেস্ট আউট অফ ইট অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড আই হ্যাভ টু গেট টু মাই হোম আই হ্যাভ টু গো মাই হোম অ্যান্ড সিউ সোন ইন দ্য নেক্সট টাইম Thank you all.